Efeitos de quem quer controlar tudo. Primeiro deles. Gente, isso aqui é muito sério, tá? Eu anotei isso aqui, eu quero explicar direitinho para vocês, porque a necessidade de querer controlar tudo, ela pode se tornar um, sab um sabotador. Ela pode, na realidade, potencializar os sabotadores que você carrega. O primeiro deles que eu anotei aqui, ó, a desistência. É comum pessoas que têm a necessidade de querer controlar tudo desistirem com mais facilidade. É comum pessoas que têm essa necessidade de querer controlar tudo desistirem com mais facilidade. Cleito, como assim? Olha só. Todo ambiente que a pessoa não tiver o controle, para ela não vai fazer sentido. Então... Se ela não vai ter o controle em determinada situação, se ela percebe que ali ela vai ser apenas mais um, e ela entende que isso para ela vai ser algo muito difícil, só que tudo isso aqui é de maneira inconsciente. Primeiro que a pessoa que quer controlar tudo, ela não sabe, ela não admite. A maioria das pessoas que tem a necessidade de estar no controle, elas nunca admitem. Então, ambientes em que ela não consegue estar no controle, existe uma grande chance dela desistir. Imagina um projeto, um departamento, que você é colocado nesse departamento, mas você, quando chega lá, você identificou que você não vai ter o controle, as coisas não vão sair da sua maneira, você não vai conseguir exercer aquilo. Sabe o que você faz? Você desiste. Vamos para o ambiente normal, não vamos para o trabalho. Um ambiente normal, onde quando você chega lá, você é apenas mais um, as pessoas não param realmente para ouvir a sua direção. Você tenta dar conselhos, mas ninguém ouve. Você busca falar com as pessoas, mas ninguém quer, quer, quer atender o que você fala. Você percebe que você está jogando palavras ao vento. Existe uma grande chance de você não querer frequentar esse ambiente. Então, olha, você viu que interessante? Ambientes que a pessoa não tem o um domínio, que ela percebe que ela, aquilo é uma necessidade que ela tem. Ela vai ter muita dificuldade nesse ambiente. Tem a tendência a desistir. Projetos. Projeto foi colocado na mão dela, mas ela não consegue fazer o projeto do jeito que ela gostaria ela pode desistir. Então a desistência é um dos caminhos. Segundo ponto que eu anotei aqui, ó, o efeito negativo de quem quer controlar tudo, você pode perder oportunidades. Você pode perder oportunidades. Você pode receber convites, você pode receber propostas, que se você fizer a leitura, que as coisas não vão sair do seu jeito, que ali você vai precisar é, fazer do jeito que outras pessoas estão mandando, não aceitar. Você acaba não aceitando. Gente, ó, isso aqui é tão sério, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes você recebe, igual eu falei aqui, ó, uma proposta para fazer algo. Porém, você acaba... É, alguma coisa te incomoda, você não sabe o que é. Você fala assim, não, não sei, não estou sentindo paz, tem alguma coisa que eu não estou sentindo segurança. Você não sabe o que é. Pode ser a sua necessidade de estar no controle. Por isso que, exemplo, se você está num ambiente... Agora vamos trazer para a parte emocional. Olha, olha, olha como isso é sério. Por isso que eu trouxe esse tema para cá. Imagine o seguinte. Existem dois tipos de mesa que você tem que frequentar. A mesa em que você aprende e a mesa que você ensina. São esses dois tipos. Então, ou eu estou em uma mesa aprendendo, ou eu estou em uma mesa ensinando. Qual que é a mesa que emocionalmente as pessoas mais gostam? É a mesa que você está ensinando. Porque a mesa que você está ensinando, emocionalmente ela te faz muito bem. Você ensina, você compartilha as suas experiências, as pessoas querem te ouvir, você é uma referência, você muitas vezes vira o centro das atenções, você, tudo quando você vai falar as pessoas ficam em silêncio para te ouvir, as direções que você dá as pessoas atendem, emocionalmente essa mesa ela é muito boa. A segunda mesa é o contrário. A segunda mesa, você é o menor. Ninguém quer ouvir o que você tem para falar. As pessoas não querem saber sua opinião. Porque, na realidade, você está ali para aprender. Você não está ali para ensinar. Perfeito. Uma pessoa que tem uma necessidade de, de, de ter o controle das coisas, qual das duas mesas você acha que ela vai ter dificuldade em lidar? Na mesa em que ela é referência ou na mesa que ela tem que ficar em silêncio? Gente, na mesa que ela tem que ficar em silêncio. Por quê? Pela necessidade de estar no controle, nessa mesa ela não tem controle nenhum. Nessa mesa, simplesmente, ela tem que sentar, ficar quietinho e ouvir. Esse tipo de ambiente, para ela, não, ela não gosta. É um ambiente que faz mal. Por isso que, às vezes, quando a gente fala assim, olha, você precisa estar em mesas onde você é o menor. Para algumas pessoas, isso não faz sentido. A pessoa fala assim, não, mas esse tipo de mesa é muito chato. Ah, não posso falar nada, não posso fazer nada. Por quê? Porque você não tem um controle lá de nada. 
Você não vai determinar a hora que a reunião começa, a hora que a reunião termina, onde vai ser o local. Então, se a sua necessidade de estar no controle é algo tão forte, isso vai te prejudicar. Prejudica nas suas conexões, prejudica no seu crescimento. Ficou claro agora? Pense sobre isso. Vamos lá, terceiro ponto aqui. ó. Conflitos. Necessidade de estar no controle vai trazer conflito. Por quê? Você quer que as coisas saiam do seu jeito. E elas nem sempre vão sair. Porque nem sempre as pessoas vão te ouvir. Nem sempre as pessoas vão querer fazer do seu jeito. E quando não sai do seu jeito, para algumas pessoas, vira um conflito. A pessoa começa a forçar aquilo. Fala, oh, vocês não estão me escutando, vocês vão errar. Se não tiver sabedoria, vai trazer isso de uma maneira que vai prejudicar. Quantos conflitos você já teve, simplesmente porque você chegou no ambiente e você queria que as coisas fossem do seu jeito, e não aconteceram? De maneira inconsciente, é como se você ficasse torcendo para aquilo dar errado, tá vendo? Eu falei para vocês fazerem de um jeito, vocês quiseram fazer do jeito de vocês, só para no final você falar assim, ó, tá vendo? Eu estava certo. Quantos conflitos você já teve na sua vida? Tá bom, você não teve? Quantos conflitos você já teve com pessoas que têm a necessidade de querer controlar tudo? Então, fica aqui mais essa reflexão para você. Olha só, conflitos com outras pessoas por algo que é uma necessidade sua, porque você não sabe no momento, você não tem o equilíbrio no momento que você precisa ceder, no momento que você realmente precisa ter esse controle, ok? Outra coisa que eu trouxe aqui para você, ó, insatisfação. Pessoas que têm essa necessidade, é comum ela ficar insatisfeita. Por quê? Quando as coisas não saem 100% do jeito que ela gostaria. Então existem ambientes que você frequenta que você não está feliz. Mas você não sabe por quê. Simplesmente porque as coisas não estão como você gostaria. Como você tem essa necessidade, essa necessidade para você é algo muito sério, por não estar 100% do jeito que você gostaria, você acaba ficando insatisfeito com o ambiente. A ponto de em algum momento desistir, como foi o primeiro tópico que eu trouxe lá em cima. Ok? Vamos lá, outra coisa aqui, ó, teimosia. Pessoas que têm uma necessidade de estar no controle, tem momentos que ela se torna uma pessoa teimosa. Ela insiste, ela quer... Você falar para ela, olha, não vai dar certo assim. Ela fala, não, tudo bem, então pode deixar. Mas depois por trás ela vai lá e, e quer fazer. Por quê? Porque ela quer que seja do jeito dela. Ela vai fazer o que você pediu, mas ela por trás vai lá. Enquanto ela não foi lá, não colocou a mão. Caramba, não é que não deu certo mesmo? Mas na cabeça dela ela fica assim, ó. Não, mas eu acho que dá. Por quê? Porque tem que ser do jeito que ela pensou. Então, em vários momentos, ela se torna uma pessoa teimosa. Tem gente aqui do meu lado rindo? Tem. Mas eu não posso falar porque a gente não vai expor ninguém aqui. Mas que a pessoa está rindo, tá? Ela se identificou? Se identificou. Crente, de onde você tirou isso? Gente, eu não posso revelar minhas fontes. Mas eu, eu sempre falo para vocês. Eu gosto de compartilhar aquilo que eu vivo. Não necessariamente que eu sou a pessoa mas eu convivo em ambientes que tem uma pessoa ali que me ensina, como ela diz, é o meu laboratório. Em alguns casos é laboratório, mas a maioria das coisas que eu compartilho são coisas que eu vivi mesmo, que eu venci. Mas tem umas, como o tema de hoje, que são pessoas que eu convivo, que eu não vou falar nomes, que a gente não quer expor ninguém, mas está aqui do meu lado, me olhando e dando risada. Mas é mais ou menos isso. Então, em alguns momentos, essas pessoas, elas se passam como teimosas. Sim, quem tá do meu Não, gente, quem tá do meu lado aqui é a Luciana, tá acompanhando. É que as pessoas perguntam quem tá. Mas vou voltar pro tema aqui, gente. Vamos lá. Cheio de problema para resolver, gente. Não me arruma mais um problema, não. Tá tudo bem, tá tudo em ordem. Vamos lá. Outra coisa, outra característica, outro efeito negativo que traz quando você tem uma necessidade de estar no controle. Você nunca está tranquilo. Por quê? Essa necessidade de estar no controle o que ela faz com você? Você está sempre pensando em algo. Algo que possa acontecer. Algo que você não tenha visto. Algo que você não tenha percebido. Então a sua mente ela não para. Ela está sempre assim. Ó. Você nunca está tranquilo. Você nunca está em paz. Por quê? Pela necessidade. Porque, olha só. Isso aqui é interessante. Pela necessidade que você tem de estar no controle, então você se acha responsável por tudo. Então, assim, se eu estou no controle, nada pode dar errado. Por isso que a sua mente não para. Por isso que você não descansa. Por isso que você não relaxa. Porque é como se você, estiver, você tivesse, porque isso é seu, 
a necessidade de toda hora estar atento ao que possa acontecer, a se antecipar a qualquer coisa. É sempre que você vai conseguir se antecipar? Não. Existem pessoas que se culpam por situações que não estão tá no controle dela? Sim. Olha o quanto isso te prejudica. Imagine você nunca ficar tranquilo, você nunca relaxar. Para algumas pessoas é assim que funciona. Ela está sempre no modo é alerta, sempre olhando, se antecipando, sempre pensando em alguma coisa. Não consegue relaxar, ela não consegue parar e relaxar. Automaticamente o descanso para ela não é tão prazeroso, ela não descansa tanto como outras pessoas. Ok? Cleiton, perfeito. Me identifiquei, ou identifiquei algumas pessoas, já vou mandar, já mandei o vídeo, ok. Dá o like, você que não deu ainda e não fez inscrição no canal, tem gente assistindo aqui que não fez inscrição no canal. Vamos lá, como eu vou me libertar disso? Isso aí pra mim é importante. Perfeito, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, aceitar que isso faz parte da sua vida. Você pode ver que toda vez que eu trago como você se libertar, como você... É, é resolver, primeira coisa, você tem que aceitar que isso faz parte, então você tem que chegar e falar assim olha Cleito, por tudo que você falou eu sou uma pessoa que tem o um hábito de querer controlar tudo, se você aceitou esse é o primeiro passo se você não aceitar peraí, se você não aceitou que você é essa pessoa não precisa você se libertar não, não tem muito o que fazer então isso aqui é importante primeiro passo, aceitar segundo passo, identifique a origem Vamos para o autoconhecimento? Vamos voltar no tempo? Em que momento na sua vida você teve uma necessidade de tomar conta de algo? Eu vou te dar um exemplo. Cleito, você tem essa necessidade de querer estar no controle? Em vários momentos, sim. Isso é meu. Por quê? Pelo temperamento analítico, pela liderança que eu exerço. Então, você acaba levando isso para todas as áreas. Então, você é uma pessoa que quer controlar tudo às vezes, Cleito? Sim, às vezes não, na maioria das vezes. Só que hoje, com a inteligência emocional, com o autoconhecimento, eu entendo que nem tudo eu vou controlar. Mais exemplo, quando eu não tinha inteligência emocional, sim, todos os ambientes que eu frequentava, eu queria saber o que estava acontecendo. Como? Através da informação. Não é que eu queria dar o comando para que as coisas saíssem dessa maneira, mas eu queria pelo menos saber, peraí, o que, que vai acontecer aqui? Ah, já entendi, ele vai entrar por ali, o outro vai... Ah, beleza. É uma necessidade. Então, de onde vem isso? Exemplo. Na minha infância, eu devia ter uns 5 anos, 5, 6 anos, quando a minha mãe começou a trabalhar, então, várias vezes eu tinha que cuidar da minha irmã. Então, imagine, meu pai e minha mãe saem para trabalhar e eu fico sozinho em casa. E quem que está ali no controle? Quem que tem que olhar tudo? Sou eu. Então, essa necessidade de saber o que está acontecendo, a origem veio de lá. Quando eu tinha que tomar conta da casa e tinha que olhar minha irmã, que era pequena, que era menor do que eu. E aí você já traz esse senso de responsabilidade, sem você perceber, esse senso de responsabilidade você leva para outros ambientes e carrega na sua vida. Então, foi dali que eu identifiquei a origem. Então, desde cedo você começa a ter algumas responsabilidades, e aí você carrega isso com você, as verdades que você carrega, onde você, de maneira inconsciente, chega nos ambientes e acha que ali também é a sua responsabilidade. Porque é isso que a pessoa pensa, não... Deixa eu cuidar disso daqui, para que nada aconteça. Aí vem a necessidade de controlar tudo, ok? Vamos lá, então, segundo passo, identificou a origem. Terceiro passo, identifique os prejuízos. Quando que eu comecei a trabalhar isso na minha vida? Através do autoconhecimento, da inteligência emocional, identifiquei a origem, mas percebi o quanto isso me prejudicava. Porque eu tinha conflitos com pessoas, eu era mal interpretado, a pessoa achava que eu queria mandar. Ah, você quer mandar em tudo? Não, não é. Entendeu? Então começou a me trazer uma série de prejuízos. Eu perdi oportunidades. Exemplo, ó. Eu, eu, tem uma, uma, uma pessoa que está na minha mentoria, e a gente conversando um dia, ela falou assim, ah, eu, não, eu tenho dificuldade em andar de avião, eu não gosto de andar de avião. Na verdade, não sei, me dá um, um pânico. E aí ela identificou que é, o avião é algo que ela não tem controle. Então, exemplo, se ela está no carro e ela fala assim, ó, eu quero descer do carro, o carro para, ela dá o comando, o carro para, ela desce. O avião não, não existe isso. Olha que interessante, por ela não ter o controle do avião, ela tem dificuldade em andar de avião. Isso que serve de exemplo para você. Tudo aquilo que você, como se você não tivesse o controle, exemplo, se você quiser parar agora, não, não posso parar porque eu dependo de uma série de coisas, você tem a tendência a não querer fazer aquilo. Então, dentro disso, quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? 
Isso aqui é, eu preciso que você reflita, ok? Identificou quais são os prejuízos que você já teve. Prejuízos desde, <coughs> desculpa, prejuízos desde oportunidades que você perdeu, até mesmo conflito com pessoas que você teve, ok? Outro ponto que eu coloquei aqui, ó. Para você poder se libertar disso, depois que você identificou a origem, identificou as oportunidades, os prejuízos, agora defina as prioridades. Porque olha só, Cleito, realmente, eu tenho necessidade de controlar. Mas espera aí, eu vou começar a, a abrir mão disso aos poucos. Você não vai, depois que você viu esse vídeo, simplesmente virar a chave e falar assim, agora eu não controlo mais. Não, não é assim. Espera aí. Eu preciso controlar tudo? Primeira coisa, não. Segunda coisa, quais são os ambientes que eu não tenho esse poder de ter o controle? Ah, no trabalho, porque o cargo que eu ocupo eu não tenho o comando, é às vezes na igreja. Então assim, começa a trabalhar nos lugares que você identificou e que você realmente não pode fazer isso, porque se você fizer vai te prejudicar. Identifica as pessoas que você não pode ficar fazendo isso, porque se você fizer vão te prejudicar. Então o segundo passo é isso, é você definir a prioridade, prioridade é o quê? Bom, aqui em casa eu preciso estar no controle, perfeito, é prioridade, então aí você vai ter o controle. Mas em outras áreas não faça, porque vão te prejudicar. Então, ficou mais claro para você? Você vai começar assim que você vai aos poucos se libertando disso. Tem coisas que você não vai abrir mão, porque é você que está no controle. Mas tem outras que você pode relaxar. Música